什么事？我不是梦吗？一定是做梦。娘亲用短剑刺穿了我的心，我应该已经死了。但现在一点事也没有，胸口也没有伤痕。已经有他了，娘亲呢？还是逃命，娘亲。接周兵，逃不掉的。我们这样杀人，会不会被抓去处以军法？<笑>这可是出生入死战斗的奖励。放心吧，武王殿下也会默许的。不过天亮之后就要收手了。知道了。我们到那边再抢点吧。他们好啊，看不见我。绝而已，娘亲，五哥，不要怕，我并没有疯掉。我所做的一切，包括在摘星楼上杀死你，都是为了能够让你有机会避过这一切。但，但娘亲，我刚才确实被你亲手杀死了。不，你与人间的联系尚未切断，你是可以复活的。复活，在摘星楼之上，我知道带着你成功逃命的机会微乎其微，所以我唯有孤注一掷，用死而复生的方法，骗过众生。你在我怀中气绝时，一直受到我的神渊保护。神元是神族能力的源泉，它能让你的生命之火再次复燃。太好了，娘亲，我就知道你作为神族，肯定有办法逃走的。不过，失去了神元的我会死啊！但不要紧，因为我爱你，我和你父亲都希望你能好好活着。好好看看这张脸，我看到一点点，不，我是不能说的。你会经历劫难，磨练出自己的人生。娘亲以后也不会在你身旁，你以后要好好照顾自己，知道吗？娘亲很舍不得你，不过我们现在必须分别了。
心，不要离开我。好了，我的深渊现在和你合二为一。但他很快就会烧完，所以你必须尽快行动。那么，我现在要怎么办？嗯、飞奔吧，你现在是一缕风，不要停下脚步，飞去找一个适合你的身躯，利用它重返人间。他必须是与你同时同刻死亡的人，一见到他时，自然会有所感应。你要在天亮前找到躯体，否则第一道曙光划过天空之前，你就会在世上永远消失。这个不是，这个也不是，与我同时同刻死亡的人吗？应该不会太难找了。今天朝歌城到处都是死人呢。总不能是个老头吧？最好是年纪相近。我可不想变成一个老伯。呃呃、怎么有一阵怪风吹过？天快要亮了，我的魂魄开始消失。啊、记着，必须在天亮前找到，否则一切就会太……再快一点。在哪里？适合我的身体在哪里啊？前面那个或许就是了。我可以走进他的身体，绝对不会错。有救了！太丑了，变成这个样子，还不如死掉。还是赶快再找别的，一定还有。今晚死了这么多人，肯定会有与我同时同刻死掉的男童，一定会有的。天要亮了，没时间了。到处都找不着，难道娘亲的苦心要白费了吗？身体接触到阳光的部分变得越来越透明了。小鬼，有种跟我单挑啊！啊好啊
，你想跟我单挑吗？来吧，怎么不上啊？哼、啊！废物，求饶吧！求饶的话，我就放你一马。小孩子打架，下手这么狠啊！不要乱说，这是大王的公子。除了靠你爹以外，你自己有什么本领？可恶，敢打我！你活得不耐烦了，让你知道我的厉害！啊！不、啊、得、啊、了了！啊啊啊啊啊啊、不久前。我和常离一个奴隶打架，弄瞎了他一只眼睛。这就是他的身体，我竟然进入了他的身体，竟然会有这种事！我好想吐。这个身体伤得很重，他应该是胸口被刺了一剑。才和我同时死去的。这道伤痕被娘亲最后的神元修补了。哦，是这地，这附近不安全，必须尽快离开。先在这里躲着吧。外面好乱啊，还好你没事。你是谁？什么？我问你叫什么名字？别吓我呀，你没事吧？你不认得我了。呃，呃，对了，我我刚才被周兵打晕了，一下子什么也想不起来，呃，所以需要你告诉我关于我的一切。这个女人好像和这个奴隶很熟悉，得从她这儿多套点情况。我叫什么名字？今年几岁？我有什么亲朋好友，或者是财产？脑子坏掉了，你没事吧？让我看看。哎呀，别废话了，快点告诉我啊！你叫阿狗啊？嗯、啊？什么？阿狗？我堂堂大商国五更王子，怎么可以叫这么难听卑贱的名字？我叫白菜，是你未来的妻子。你父亲是城西的木匠，他去年过世了。木匠的儿子？哎呀，真卑微。现在在这世上，你的亲人应该只剩我一人了。怎么样，有没有想起什么？无论什么样的身份，我都不会忘记真正的自己。我的名字叫五更。呃，一点点吧。那个木匠，呃，不，我父亲，他应该很穷吧？怎么会有钱把你买回来？不是买的，我本来是个孤儿，你父亲好心收养了我。他说：“我和你年纪相仿，可以互相照顾，就为我们立下了婚约。”这样啊，嗯，那么你就是我老婆了。以后一定要听我的话，知不知道？哦。大商国已经灭亡了，我们要设法逃出朝歌。我们没有任何人可以依靠，只能自己想办法活下去。
。说，你们隔壁那户人家住了几个人？几男几女？有没有每家每户的名字？不知道每一个躲藏起来的人？我真的不知道。放过我！一个都别放过！全都给我抓起来！说，认识的人在哪里？说不说？外面好吵，周斌似乎在逐门逐户抓人。我们要不要躲进干草堆里？不行，猎狗的鼻子很灵。一定会被他们发现。我以前也养过几条猎狗。啊！找找看，有没有出口？看，那里有个破洞。可以通到外面，跟我来。嗯。啊、快走！这、啊。这、啊。这、啊。为什么倒影里的我会变成这个样子？这不是真的，我是大商国的王子，怎么会变成这个奴隶的模样？这不是真的，不是真的！你，啊啊、你终于醒了，太好了！你又被周斌打伤了头，整整晕了两天。哎，这里是……喂，你这小子倒挺有福气啊，有个小老婆在一直照顾你，他一路上完全没休息过呢。一路上，我们为什么被关在笼子里？啊、嗯？为什么会这样？喂，放我出去！喂，谁来放我出去？放我出去！我要出去啊！别喊了，他们会杀了你。哎，他一醒来就发现自己被关在笼子里。也难怪，他似乎还不知道自己的处境。我们是奴隶啊，别害怕，其实也没什么大不了的。我以前是大商国的奴隶，现在变成了大周国的奴隶，只不过是换了主人而已。他们要把我们再去哪里？去北山矿场，我们都被分配到那里。北山矿场？喂，你们知道北山矿场的情况吗？我听说过一些传闻。不知道是不是真的，我听说那是一个很恐怖的地方。我娘跟我说过，北山矿场是个真正的地狱。我爹在我出生没多久后就被征召进去，之后音讯全无。我娘说他多半已经死了。总之，任何人进到矿场工作，都不会有命活着出来。你们趁现在有机会，快抬头多看看天空吧，因为进去之后，就一辈子都别想再看到天空了。左
所有奴隶下车，快快，一个跟一个，不准说话。让我扶着，小心一点。快走。所有人肃立！恭迎伟大的北山矿场主人李靖大人。矿场的主人。齐了吗，新来的孩子们？你们都辛苦了，长途跋涉来到这里，还被关在笼子里送过来，真是太糟糕了。但不要紧，你们的灾难到此结束了，因为你们已来到北山。或许你们曾听过一些恶毒的留言，说这里是个很恐怖的地方。我可以向你们保证，全都是胡说。这里的工人生活的很好，他们每天快乐的工作。他们敬爱我，当我如亲生父母一般。你们若将我视为自己的父亲，我也会好好照顾你们的。你们全都是我的好孩子。欢迎你们将北山当成自己的家。爹，有雨。好了好了，宝贝，就快结束了。不嘛不嘛，最讨厌下雨了。宝贝，宝宝最乖了。哎呀，看，就快要有新的哥哥姐姐来陪你了。<笑>在你们踏入这里之前，记着。北山是由神所统治的地方，外面的一切争端都与我们无关。就算是君王也不能过问这里的事情。你们刚刚经历了一场大战，但矿场的运作并不受影响。神权是至高无上的，他为我们这些凡人创造了一个稳定、和谐的工作环境。实在是太仁慈了。工作吧，热情的、忘我的、痛快的工作吧，怀着感恩的心，奉献你们每一分力气，知道吗？当然，只有赞颂是不够的。回去吧。嗯，爹，我要玩打猎游戏。嗯，好，好，好，放他们进去吧。伸出左手。下一个。好痛啊！为什么要这样做？他当我们是畜生吗
不要记一下是很正常的。真的吗？那个矿场主人感觉很善良啊。那家伙一看就知道不是好人。这是个吃人的地方。快点，快走，快走，快走，往前走，快点。说你那快点，别磨蹭。这是干什么辈子吗？不，不能相信。喂，对，就是你们几个，过来，过来。嘿，刚刚来到矿场，肯定吓了一跳吧？不必担心，有我照顾你们，一定没问题的。我叫老蔡，是你们的好朋友。从今天起，我会负责教导你们如何适应这里的新生活。不错，我和你们一样，都是奴隶。不过呢，啊，看，我可是上等奴隶。嘿嘿，只有长时间努力奉献的人，才能得到这个荣耀。不用担心，只要努力工作，人人都有机会。首先，我们来讲讲规矩。看到那个铜钟了吗？在这里，一切都要依照钟声的指示。无论是工作、吃饭，或是休息。北山矿场的规模很大，有几万人在地下工作，所以我们要严格遵守秩序。让你偷懒。好了，不要垂头丧气的。我们都是快乐的工人，为伟大的李靖大人效力。开始吧。说过，这里是有规矩的。你们才刚来，还没有什么贡献啊！但这年头，食物却是得来不易的。伟大的李靖大人赐予我们食物，我们要心怀感激呀、啊。等等吧，他们吃完就轮到你们了。让我吃点。别开玩笑了，我们也很饿啊！哦
，这样下去我们就没饭吃了。小子，我说过要守规矩。要是每个人都像你这样为所欲为，矿场还有秩序可言吗？没有秩序的话，咱们工作。滚开！工作，工作，就只有你这种混蛋会把这种事挂在嘴边。努力头领有什么了不起？本少爷知道你心里在想什么。你说什么？我说你是混蛋。那个什么李靖大人把我们当狗来养，你还满嘴感恩，我听了就想吐。嗯，哎、你，马上给我磕头认错。要我向你磕头？下辈子吧。别打了！哼，现在不是吃不吃饭的问题了，是原则问题。啊！白菜，走开啊，笨蛋！让你知道我的厉害。哈哈。你够了，你打够了吧？这里只有李靖大人。有权决定奴隶的生死。对不起，长官，对不起，打扰到你，真不好意思，您慢走。好了，没什么好看的，吃饭时间过了，等会去工作。<笑>你们也是，不工作就没饭吃，知道吗？喂，白菜，你还好吗？不要，不要。一直在咳血，内脏被打伤了，怎么办？会死的！长长官，有没有医生可以给他看看？或者有什么药可以给他吃？他伤得很重，去工作吧。你没听见吗？他就快要死了，帮帮他吧，求求你！去工作，这是一条人命啊！他死也是你害的，怨得了谁？这里的规矩，你现在懂了吧？一切都是工作。你要撑住，我我去找其他人救你。你们可以帮忙吗？他被打伤了。我我们在工作。
没有办法吗？也是你害的，怨得了谁？对不起，有谁可以救救他？是我不对，是我错了，要我做什么都可以，来人救救他吧！要帮忙吗？听见了，是要你做什么都可以吗？啊、<笑>我看见了，所有的事情我都看见了。这女孩被人毒打了一顿，她伤得好重，快要死了。你很舍不得吧？你你你是什么人？呃，就叫我老爷爷吧。我没什么本领，不过治病倒很在行。这座矿场里，恐怕只有我救得了你的朋友。那么你快救救他吧。等一下，我刚才听你说，只要能救他，要你干什么都行。是真的吗？嗯，我要听到你亲口答应我。是真的，什么事都可以，请你救他吧。<笑>好，真爽快。呃，让我看看在哪里。哎，我的小宝贝儿。啊，有了。来来来，拿去吧。啊，喂给他吃，每天一粒就好，他会慢慢好起来的。父王，娘亲，你们放心。我绝不向这混蛋的命运屈服。你们去了哪里、啊？我们都在担心呢。他的伤势如何？他应该没事了，不过要好好休养一段时间。啊啊！喂，你们发什么呆啊？不工作就没饭吃啊？嗯、和这些人一起腐烂在这矿洞里。别开玩笑了！我还不想死，我要生存下去。天不是这么累的，这苦日子，哎，不知道要挨到什么时候。别想了，快睡吧，醒来之后又要工作了。嗯，希望可以做一个好梦。
开饭喽！<笑><笑>他们又不见了，是吗？啊！天才这么一点点，我要完成两个人的工作量，否则我们明天都没饭吃，不能停下来。这个不是，这个也不是，这么拼命啊，狗哥！你们来干嘛？当然是来帮忙的，胖子。干活吧，嗯，你一个人怎么可能挖到两人份的血石？但三个人达成四个人的量，应该不成问题吧？为什么帮我？哼，我们是一起来的，当然要互相照应了。这就叫肝胆相照，对吗，狗哥？不要老是板着一张脸呀、啊。我爹是赵哥城里的铁匠，我已经不太记得他的长相了，因为在我很小的时候，他就被抓去挖矿了。我爹是个农民，到后来加入了抗州的志愿军，没过多久就战死了。你呢？我爹是木匠。对了，还不知道你们叫什么名字？我叫江尚，那个胖子叫阿石。嗯，你有点与众不同啊，一般人不会这么大胆。听到你骂老蔡那些话，老实说心里非常畅快。不过，代价也很大呀。下次啊，心里想想就好了。人。要适应环境才能生存，对吧？这里十天了，必须改变自己，这样我们才能活下去。让开，让开，吃吧。两天感觉好多了，明天应该可以工作。再休息几天，你走动还不是很方便。但是，你一个人工作了这么久，每天都这么辛苦。没关系。对不起。你这个女人虽然有点笨，啊、不过还算是很乖。好，就让你正式当我老婆吧。啊。不过。我的要求可是很严格的，你会不会做饭？嗯、啊？你又不记得了？以前我做给你吃过呀。啊呃、可惜在这里没办法做。你留在这里等我。啊！老爷爷。小子，哈哈哈哈，我没骗你吧？小丫头康复了呢。你不是这个矿场的人啊？我打听过了，这里没有一个人知道你。老爷爷，为什么你可以在这种鬼地方自由出入？哈哈哈哈哈！我
错，老爷爷，我并不是矿场的人。我之所以会出现在这里，是因为你啊，武刚，我一直都在观察。在和我说话吗？我叫阿狗啊。嗯。啊啊啊、不要在我面前装模作样。来，我先问你一件事：你在这里混了一个月，觉得怎么样？你想一辈子都当奴隶吗？或者你想出去？像你父王一样反叛，五根王子，你你怎么知道？我知道你的一切。你父亲是大商国的王，了不起的英雄，还有你母亲，妲己。这位神族大祭司，应该是在危险来临的时候牺牲了自己。让你用这具新的身体活下去，没错，这是他神元碎屑的味道，果然还残留在你的身体里。妲己呀，妲己，我最亲爱的女儿啊，娘亲，是你的女儿？当然，她是我最疼爱的宝贝。你是我的外公，你也是神吗？<笑>神，<笑>很久没有人这样叫我了。别管我是谁，我再问你一次：国破家亡，你自己也死过一次，仇恨吗？你恨不恨那些虚伪的神族？回答我！想不想向神复仇，还是想继续作为卑贱的奴隶，在这鬼地方腐烂？想，我想向神复仇。再说一次，我不要再做奴隶，我要向神复仇，我要出去。好，志气，外公会帮你完成这个愿望。这是非常有用的护身咒文，我将它送给你。记着，努力的生存下去，别忘记答应过的要为我办事，知道吗？受伤了，疼不疼啊？嗯，奇怪，没看到伤痕啊。白菜。啊你一定有机会煮饭给我吃的，我们不会老死在这里的，我们会出去的，一定会出去的。来
，我们走吧。感觉到风了吗？嗯，是从上面吹进来的风。这是自由的空气。相信我，我们不会一辈子做奴隶的。嗯，我想到了一个办法，但不能光靠我们，得再找一些人帮忙。挖地道，对，我们可以偷偷挖一条地道出去。哦，从这里挖到地面，不容易啊。当然不容易，可能要花好几年。问题是，你们想不想走？想走，就只有这个办法。听着，用力推，快，用力，用力！这里的管理其实并不严密。我这几天每晚熬夜工作，也没人过问，因为他们只求生产，其他事情根本懒得多管。我们只要假装工作，在半夜的时候偷挖，没有人会发觉的。这个想法很大胆，如果被抓到的话，会死的。你觉得我们现在和死人有什么差别？当然有，死人可不会工作，但我们这群活死人却要不停的工作，你觉得呢？既然都已经是活死人了，还有什么好怕的？好，狗哥，我加入。嗯，我也加入。每到夜里，当其他人都在呼呼大睡时，我们便开始了逃亡计划。矿场里有成千上万条挖掘通道，我挑了一个不会有其他人开挖的高层通道，这里较少有人经过，同时也稍微缩短了工程。在每晚熬夜工作的情况下，为了不让人起疑。我们还得增加血石的产量，看起来老蔡对我们的工作也很满意。最近你们的产量增加了很多，很好，很好。<笑>以后请多关照。这是个漫长的工程，两三年恐怕都完成不了。但只要坚持。某天就一定能成功逃出去。哎呀，呃
，又要熬夜吗，年轻人？睡那么少。小心身子，撑不住啊！哎，你是新来的吧？<笑>我刚来的时候和你年纪差不多，一转眼啊，就是五十多年。这一生啊，真像一场梦啊！<笑>老人家，你生病了？没关系，无非就是个死字。这场梦啊。早该终结了，哎，去吧，年轻人，好好保重身体。哎，就算我们的计划成功了，也只有我们几个能走。那么，这些人恐怕都要在这里等死。我怎么会同情起他们来？喂，我想过了，不如把通道稍微挖大一点，让更多的人可以通过，反正也不会花很多时间。你们。时长太短不够看，更新太慢求周更。打开微信，扫一下这个二维码，助力五更季第二季周更，更有第二季劲爆剧透，提前预知精彩剧情，更多美女福利，限量手办等你发现。我在微信等你哟。